వీళ్ళు అందరూ ఆనాడు అమ్మవారిని ప్రార్థన చేశారు అమ్మ కష్టం ఎందుకు వచ్చిందో మాకు తెలియదు కానీ ఇది ఒక గొప్ప అనుగ్రహానికి హేతు అయింది పావు విషం వైద్యుడి చేతిలో పడితే ఓషధి అయినట్టు భండాసురుడు పెట్టినటువంటి కష్టాలకి నిన్ను ప్రార్థన చేయడం మాకు ఒక పెద్ద ఉపకారం చేస్తోంది నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి వీల్లేదు నీ నీవు పదహారు చోట్ల ఈ భూమండలంలో ఉండాలి ఈ బ్రహ్మాండంలో కాబట్టి ఈ పదహారు చోట్ల నువ్వు ఉన్న ప్రాంతాలని కూడా శ్రీపురములు అని పిలుస్తారు పదహారింటికి పేర్లు శ్రీపురములే కాబట్టి పదహారు శ్రీపురములను నిర్మించడం కోసమని మేము మయుణ్ణి విశ్వకర్మని ప్రార్థన చేస్తాం పదహారు చోట్ల నువ్వు వెలియాలి తల్లి అన్నారు ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి అంత ఉన్నది కొయ్య కొయ్యని గుర్రంగా మారిస్తే గుర్రం ఉన్నది కొయ్య ఏనుగ్గా మారిస్తే ఏనుగు ఉన్నది కొయ్య రాముడిగా చెక్కితే రాముడు ఉన్నది కొయ్య కృష్ణుడిగా చెక్కితే కృష్ణుడు కానీ అది మాత్రం కొయ్య లోపల ఉన్నది కొయ్య కొయ్య లేకుండా మాత్రం ఇవేమీ లేవు ఇవి లేకపోయినా కొయ్య మాత్రం ఉంటుంది అలాగే అమ్మవారిని పదహారు చోట్ల పదహారు పేర్లతో ఉండమని అడిగారు వీళ్ళు ఎన్ని పేర్లతో పిలిస్తే ఆవిడికి అభ్యంతరం మీ ఇష్టం ఏ పేర్లతో నన్ను ఉండమని కోరుకుంటున్నారు ఎక్కడెక్కడ ఉండమని కోరుకుంటున్నారు ఇది భక్తి అండి వాళ్ళు అనుగ్రహాన్ని పొంది వదిలిపెట్టలేదు వాళ్ళు అలా అడిగారు కాబట్టే మనకి లలితా సహస్రం వచ్చింది వాళ్ళు అన్నారు అమ్మ నువ్వు పదహారు చోట్ల నిలబడాలి అన్నారు ఎక్కడెక్కడ అని అడిగింది తల్లి మేరు పర్వతం నిషధ పర్వతం హేమకూటం హిమాలయం గంధమాదనం నీలగిరి మేషగిరి శృంగగిరి మహేంద్రగిరి లవణ సముద్రం ఇచ్చు సముద్రం సురా సముద్రం ఘృత సముద్రం దరి సముద్రం క్షీర సముద్రం జల సముద్రం ఈ అన్ని చోట్ల ఈ పదహారు చోట్ల నువ్వు స్థిర నివాసివై ఉండాలి ఏ ఏ పేర్లతో ఉండమంటారు అని అడిగింది తల్లి ఈ పేర్లు వింటే చాలండి దేవతలు అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి పేర్లు అందుకే ఆ నామములను విన్నంత మాత్రం చేత అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం కలుగుతూ ఉంటుంది కామేశ్వరీపురి భగమాలినీపురి నిత్యక్లిన్నాపురి భేరుండాపురి వక్నివాసినీపురి మహావజ్రేశ్వరీపురి శివదూతీపురి త్వరితాపురి కులసుందరీపురి నిత్యాపురి నీలపతాకాపురి విజయాపురి సర్వమంగళాపురి జ్వాలామాలినీపురి చిత్రాపురి మహానిత్యాపురి అని పదహారు పేర్లతో అమ్మవారి పేరుతో ఉన్నటువంటి పురంగా అసలు అన్నిటికీ పేరు శ్రీపురాలి పదహారు పేర్లతో అమ్మవారు పదహారు ప్రాంతములలో వెలిసిందా తల్లి వెలిసిందంటే దేవతల ప్రార్థనని అనుసరించి పదహారు ప్రాంతములందు నిలబడి ఈ బ్రహ్మాండాన్నంతటినీ ఆ తల్లి తన యొక్క రక్షణ కవచంలోకి తీసుకుంది ఈ ఆవిర్భవించినటువంటి తల్లి యొక్క స్వరూపానికి ఋషులు ఒక పేరు పెట్టారు ఆ పేరే లలిత లలిత అన్న పేరు ఎందుకు పెట్టారు ఏ కారణం చేత పెట్టారు ఏదో పెట్టాలనిపించి పెట్టారా లేకపోతే లలిత అని పిలవడం వెనక అతడ ఏదైనా హేతు ఉందా అంటే లోకానతీత్య లలతే లలతే లలిత తేన చోచ్యతి ఈ తల్లి లోకములన్నింటినీ మించిపోయినటువంటి అతిశయంతో కూడినటువంటి తల్లి కనుక అంతటి సౌందర్యమును పొంది ఉన్న తల్లి కనుక లోకానతీత్య లలితే లలిత తేన చోచ్యతి ఆ తల్లికి లలిత అని ఉచ్యతే పిలవబడినది ఒక్క మంత్రం చాలు సిరి సూక్తం నుంచి అది పరమ సంతోషంతో ధ్యానం చేసుకుంటూ దాన్ని స్వరంతో లోపల ధ్యానం చేశాడు అనుకోండి అందుకే అంటారు శ్రీ సూక్తం పదిహేను శ్లోకాలతోటి హోమం చేసినంత మాత్రం చేత కొద్ది రోజులలోనే భగవతి యొక్క అనుగ్రహం కలిగి తీరని కోరిక అన్నది ఉండదు ధర్మబద్ధమైతే అనుగ్రహిస్తుంది ఆవిడ ఆవిడ దీనివల్లే అనుగ్రహిస్తుంది అని నేను చెప్పడం చాలా కష్టం అవతల వారి భక్తిని బట్టి వెళ్ళి ఒక్కసారి అందుకంటారు శంకరులు సకృన్నత్వా నత్వా నీ మనసు మంచిదైతే ఒక నమస్కారం చాలు ఆవిడ ఉన్నది అని నమ్మి నువ్వు ఒక్క మాట అనగలిగితే ఆవిడ నీ కోరిక తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అది ఆవిడ దయ ఆయన దయ ఆ కారుణ్యము ఈశ్వరుని ఎందు లేదనుకోండి మీరు అసలు పూజ చేసేటప్పుడు ఇలా చెయ్యాలి అని నిర్ధారించడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది చెప్పండి 
అందుకే పూజ ఎందు తప్ప పూజ ఎందు ఒప్ప అది కాదు లోపలి మనసుని చూసేవాడు ఎవరు అంటే ఆయన లోపలి మనసుని చూసేది ఎవరు అంటే ఆ తల్లి వాళ్ళు అయ్యో పాపం ఆర్తి పొందుతున్నాడే నన్ను నమ్ముకున్నాడే గత జన్మలలో చేసుకున్నటువంటి పాప ఫలితంగా ఈ జన్మలో ఆమె తల్లి కాకూడదు కానీ ఆమె ఎవరికో చెప్పలేదు ఈశ్వరా నిన్ను నమ్ముకున్నాను అమ్మ అని నన్ను పిలిపించవా నువ్వు నాకు అమ్మవి నాన్నవే నిన్ను అన్ని మాటలు అమ్మ 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 అని అడుగుతున్నానే నన్ను అమ్మ అని పిలిపించవా అని ఏడ్చింది ఆ ఒక్క మాట చాలు పుట్టు గొడ్రాళ్లకు బిద్దలిచే గోవిందుడే వేడు కొందామా నడందమై అందుకే ఒక్కసారి వేడుకుంటే చాలు కరుణాభరితుడు కనుక కోరిక తీరుస్తాడు కరుణ లేదు కర్మ గొప్పదై కూర్చుంటుంది చేసిన పాపము చేత కోరికలు తీరం అందుకు వచ్చింది కనకధార శంకరాచార్యుల వారు దానికి విరుగుడుగా లోకానికి కనకధార స్తోత్రం ఇచ్చారు అందుకే అంత అమ్మవారి కారుణ్యం అమ్మవారి చూపులు అమ్మవారి కారుణ్యం అమ్మవారి చూపులు అవే వర్ణించారు దాన్ని నిండా అందుకే అమ్మవారి యొక్క ప్రథమ లక్షణం ఏమి అంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క ప్రథమ లక్షణము కారుణ్యము ఆవిడ రాశీభూతమైనటువంటి దయాస్వరూపిణి ఎన్ని దోషములు చేసిన వాడు కానివ్వండి ఒక్కసారి ఇలా అంటే చాలు ఒక గడుసుకవి ఒక మాట అన్నాడు ఇత పూర్వం ఇలా అనలేదు ఇన్ని జన్మలు ఎత్తాను ఈశ్వర త్రికరణ శుద్ధిగా ఇలా అన్నాను ఇంకొకసారి అనను అనడానికి నాకు శరీరం ఉండదు ఇక్కడతో సరే అన్నాడు ఒక్క నమస్కారం చాలు అయినప్పుడు సకృదేవ ప్రపన్నాయ తమాస్మీతి చేయాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దాం ఏ తద్వ్రతం మమా అంటాడు రాముడు అందుకే నన్ను నమ్మి నా దగ్గరికి వచ్చి రామా నేను నీవాడనని సమస్త భూతకోటిలో ఎవరన్నా సరే నేను అనుగ్రహిస్తాను అందుకు వచ్చింది లక్ష్మి అష్టోత్తరంలో సర్వభూత హితీరత అన్న నామం ఆవిడికి ఏం కావాలంటే అందరూ సంతోషంగా ఉండడం కావాలి అందరి హితాన్ని ఆవిడ కోరుతుంది కానీ మనం ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నాం రెండే కారణములు ఒకటి సమస్య ఆమె సృష్టించలేదు మనం సృష్టించుకున్నాం అక్కర్లేని జరిగి వెంపర్లాడే మూఢజహీహి ధనాగమ తృష్ణ కురు సద్బుద్ధి మనసి వితృష్ణ ఎల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం విత్తంతైన వినోదయ చిత్తం అంటారు శంకర భగవత్పాదులు అక్కర్లేని కోరికలు పెట్టుకుని పరిగెట్టావు దుఃఖం కలిగింది రెండు నిజంగా నీకు అది ధార్మికమైనటువంటి కోరిక అయ్యి తీరవలసిన అవసరమైతే ఒకవేళ అది తీరకుండా నువ్వు బాధపడేటట్టుగా నువ్వు గతంలో చేసినటువంటి పాపము ఉన్నా ఇప్పుడు ఆవిడ ఉన్నదని నమ్మి నువ్వు నమస్కరిస్తే పరమకారుణ్యంతో నీ పాపాన్ని తీసి నీకు పుణ్య ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి ఆవిడ సిద్ధంగా ఉన్నది అని చెప్పడమే సర్వభూత హితీరత ఆవిడ సర్వభూతముల పట్ల వాళ్ళ యొక్క హితము పట్ల వాళ్ళ సంతోషము పట్ల ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా అనురక్త అయ్యి ఉంటుంది అటువంటి తల్లి సి ంగా ఉంది వడ్డించడానికి అందుకు మీరు అది ఏ రూపంగా చెప్పండి ఉభౌ దీ కుంభౌ మణి గణక సంభావిత గుణౌ తథాన పాండిభ్యాం అమృతరస వృష్ణాన్న కలితౌ కళాఢ్య కళ్యాణి కలిత సదన శ్రీ గిరసి శిరసత్యసౌ భ్రామర్గ్యంబార చీతు మనిష్టార్థ విభవం అంటారు ఎడం చేతిలో బంగారు పాత్ర పట్టుకుని అందులో పాయసం ఉంటే మణిగణకచితమైనటువంటి తెడ్డుతోటి పాయసాన్ని తీసి ఇలా పట్టుకుని నిలబడుతుంది అమ్మవారు అమ్మ అని ఇలా చేయి చాపేవాడు ఉన్నాడా పెడదామని అమ్మ అని అనడానికి మొహమాటం వచ్చి చెయ్యి చాపడానికి మొహమాటం వచ్చి ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరి దగ్గర చేతులు చాపితే ఎలా ఒక్కసారి ఆవిడ దగ్గర ప్రణిపాతం చేయి ప్రణిపాత ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అలమేషా పరిత్రాతం రక్షస్సో మహతో భయాత్ అంటుంది రామాయణంలో త్రిజట ఒక్కసారి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి పడిపో చాలు ఉద్ధరిస్తూ అది ఆవిడ కారుణ్యం ఆవిడ దయ ఆవిడ బిడ్డలు బాధపడ్డం ఆవిడ అంగీకరించదు కానీ మొరటు పిల్లాడు చూడండి ఎంత దయామూర్తులు తల్లిదండ్రులైనా సరే వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినకుండా ఊళ్ళో వాళ్ళందరితోనూ తిరుగుతూ ఉంటాడు తల్లిదండ్రుల్ని బాధ పెట్టడమే ప్రమాణంగా పెట్టుకుని అలా తల్లి అంత కరుణామూర్తి అయ్యి ఉంటే ఆవిడికి నమస్కారం చేయడం మానేసి ఊళ్ళో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి సమస్యల గురించి చెప్తే వచ్చే ప్రయోజనమే ఉంది ఆవిడ్ని నమ్మగలగాలి ఆవిడ్ని నమ్మితే ఆవిడ ఇచ్చేది లెక్క పెట్టడం కూడా మనకి సాధ్యం కాదు అందుకే అసలు అడగకుండా నమస్కారం చేయడం కన్నా గొప్ప విషయం లేదు ఆవిడ్ని ఏమీ అడక్కు ఏమీ అడగకుండా నమస్కారం చేయి అలా చేస్తే ఏమిస్తుందో శ్రీగుణరత్న కోసంలో పరాక్ర భట్టర్లు ఒక అద్భుతమైన విశేషంగా చెప్పారు ఐశ్వర్యం అక్షర గతిం పరమం పదం వా కస్మై తంజలి భరం బహతే వితీర్య అస్మైన కించిత తం కృతం ఇత్యదాంభ తం లజ్జసే కథయకోయి ఉదార భావ అన్నారు ఉదార భావ అపారమైనటువంటి కరుణా సముద్రము కాబట్టి ఆవిడ ఒక్కసారి ఇలా అన్నట్టెవరు ఇలా త్రికరణ శుద్ధిగా ఆవిడ ఉన్నది అని నమ్మి నమస్కారం చేశాడు నమస్కారం చేసినందుకు ఆవిడ ఏం చేసిందంటే ఐశ్వర్యమక్షర గతిం పరమం పదం వా ఇక్కడ పొందవలసినంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చింది 
దీర్ఘాయుర్దాయం ఇచ్చింది ఆరోగ్యం ఇచ్చింది పుత్రుల్నిచ్చింది పౌత్రుల్నిచ్చింది గుర్రాలు ఇచ్చింది ఏనుగులిచ్చింది ఇళ్ళిచ్చింది వాహనాలు ఇచ్చింది ఐశ్వర్యం ఇచ్చింది ఇన్ని ఇచ్చింది ఇన్ని ఇచ్చి అనాయాసైన మరణం వినా దైన్యైన జీవితం కదా బాధపడి శరీరం విడిచిపెట్టకూడదు అనాయాసంగా శరీరం నుంచి విడివడిపోయాడు విడిపోయిన తర్వాత అయ్యో వీడి జీవుడు మామూలుగా ప్రయాణం చెయ్యడం ఏమిటని నారాయణుడిని చెయ్యి పట్టుకుని గరుత్మంత వాహనం మీద వచ్చింది వస్తే నారాయణుడు చెయ్యి ఎత్తి పైకెత్తి గరుత్మంత వాహనం మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకెడుతున్నాడు తీసుకెడుతుంటే ఈయన స్వామి మీరు కనపడుతున్నారు అమ్మేది అని అడిగాడు ఏమయ్యా నువ్వు ఎప్పుడో ఒకసారి ఆవిడ ఉన్నది అని నమ్మి ఇలా అన్నావుట ఇంత కష్టపడి నమ్మి నువ్వు ఒక్క నమస్కారం చేశావే ఆవిడేమిచ్చింది నీకు ఉన్న నాళ్ళు ఐశ్వర్యం ఇచ్చింది పుత్ర పౌత్రులు ఇచ్చింది గుర్రాలు ఇచ్చింది ఏనుగులు ఇచ్చింది గొర్రెలు ఇచ్చింది మేకలు ఇచ్చింది ఐశ్వర్యం ఇచ్చింది సంపత్తిని ఇచ్చింది దీర్ఘాయుర్దాయం ఇచ్చింది ఆరోగ్యం ఇచ్చింది చిట్ట చివర అనాయాసంగా శరీరం నుంచి విడిపడిపోయే స్థితిని ఇచ్చింది నన్ను తీసుకొచ్చింది చెయ్యి పట్టుకుని పైకి ఎత్తించింది గరుత్మంత వాహనం మీద ఎక్కించింది ఇంతకన్నా నేను ఏమీ చేయలేకపోయానని సిగ్గుపడి ఎర్రని లక్ష్మి మరింత ఎర్రబడి పరదాచాట్ల నుంచి ఉంది చూడవయాట తం లజ్జసే కదయ్య పోయి ద్వారభావ అది ఆవిడ కారుణ్యం ఎక్కడున్నా ఆవిడ వాత్సల్య స్వరూపిణి ఈశానాం జగతౌస్య వెంకటపతేర్ విష్ణోహ పరాం ప్రేయసీం తద్వక్షస్థల నిత్యమా సరసికాం తక్షాంతి సంవర్ధిని పద్మాలంకృత పాణిపల్లవ యుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం ఆమె జగత్తులకన్నిటికీ తల్లి కాబట్టి అటువంటి తల్లి ఎవరున్నదో ఆ తల్లి యొక్క ప్రధాన లక్షణం కారుణ్యం అందుకుని ఆవిడ్ని పూజించడం ఆరాధించడం అన్నది వచ్చింది ఇప్పుడు సమస్యకి పరిష్కారం ఆవిడే ఇప్పుడు మనం బాగున్నాం తర్వాత కూడా బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి ఇప్పుడు దానికి పరిష్కారం ఎప్పుడూ ఆవిడ్ని సేవిస్తూ ఉండడం ఎప్పుడూ ఆ తల్లి పట్ల భక్తితో ఉండడం తప్ప ఇవాళ బాగున్నామని ఆవిడ పాదాలు తెలిసి ఏదే పొద్దున కష్టం వచ్చినప్పుడు వస్తే దోషభూయిష్టమైనటువంటి భక్తి అది భక్తి కాదని ఆవిడ అనలేదు కానీ ఎప్పుడూ అలా ఉండడానికి వీల్లేదు ఎప్పుడూ పట్టుకుని ఉన్నావు ఒకప్పుడు వ్యాధి వచ్చింది ఔషధం సేవించావు తర్వాత వైద్యుడు పచ్చం చెప్పాడు మీకు ఇది పడదు తినకండి అన్నాడు ఔషధాన్ని కొంతకాలమే సేవిస్తావు పచ్చం జీవితాంతం చెయ్యాలి పచ్చం ఎలాంటిదో భక్తి అలాంటిది భక్తి జీవితాంతం ఉండాలి ఔషధం కష్టం వచ్చినప్పుడు ముందు ఆవిడ కాళ్ళు పట్టుకున్నావు అప్పటికి విరుగుడు లభించింది ఇక మళ్ళీ రాకుండా పచ్చం ఎప్పుడు ఆవిడ కాళ్ళు అట్టుకో ఎప్పుడు రాదు ఆవిడ చూసుకుంటుంది ఒకవేళ వచ్చిన నువ్వు తట్టుకోలేని కష్టంగా ఇవ్వదు ఇచ్చిన తట్టుకోగలిగిన శక్తిని ఇస్తుంది ఇంకెంతకన్నా ఏం కావాలి కాబట్టి ఇది ఆ అమ్మవారి యొక్క ప్రజ్ఞ విశేషం అటువంటి తల్లి కనుక పద్మమునందు కూర్చుని ఉంటుంది సమస్త లోకముల యొక్క సృష్టి వికసనములు ఆవిడ మీద ఆధారపడ్డాయి అందుకే అంతా పద్మ సంబంధమి ఓం నమో నారాయణాయ మన భక్తి మార్గం ప్రేక్షకులకు స్వాగతం మన భక్తి మార్గం చేరంలో వస్తున్నటువంటి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ఎంతగానో ఆదరిస్తూ మీకు అభిమానాన్ని కామెస్ రూపంలో తెలియజేస్తున్నందుకు భక్తి మార్గం ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు మన భక్తి మార్గం చేరంలో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వారు కింద కనిపిస్తున్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై ప్రెస్ చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అదేవిధంగా మన ఛానల్లో వస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలను అందరికంటే ముందుగా చూడాలనుకునేవారు పక్కన ఉన్నటువంటి గంట సమ్మలపై ప్రత్యేక చేయండి మేము చూసే వీడియోస్ మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ గా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి